ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரேட் டே டு ஆல் வெல்கம் பேக் டு ரெயின்போ டக் சேனல் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஆரம்ப நிலை கர்ப்ப காலத்தின் அறிகுறிகளை பற்றி பார்த்தோம் பட் அந்த வீடியோவில் வந்து நிறையா டவுட்ஸ் இருக்கதா வந்து நீங்கள் வந்து கேட்டிருந்தீங்க இன்னும் ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து மெயிலும் வந்து பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அந்த கேள்விக்கான விடையை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாள் தள்ளி போகுது அப்படி நாள் தள்ளி போயிருந்தால் எத்தனை நாளில் வந்து நம்ம ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட்டு வச்சு நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டவுட் கேட்டு அதற்கான ஒரு விடைய நாம இப்ப பார்க்கலாம் திருமணமாகி ஒரு ஆண்டிற்குள் உங்களுக்கு நாள் தள்ளி போயிருந்தால் அதிகபட்சமாக ஏழு நாள் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி ஸ்ட்ரிப் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை எனக்கு திருமணமாகி இரண்டு மூன்று வருடங்கள் இல்லை அதற்கு மேல் ஆகி உங்களுக்கு நாள் தள்ளி போயிருந்தால் அதிகபட்சமாக பதினைந்து நாட்கள் தான் உங்களுக்கு ஆகும் அந்த நாள்லேயே வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கீங்களா இல்லையாங்க வந்து ஒரு ரிசல்ட் வந்து கிடச்சிரும் இன்னும் ஒரு சார் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா எனக்கு முப்பது நாள் வரைக்கும் தள்ளி போகுது இல்லை நாற்பத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் தள்ளி போகுது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி தள்ளி போயிருந்தால் அது உங்களோட இர்ரெகுலர் பீரியடை தான் வந்து குறிக்கும் அது ப்ரெக்னன்சிக்கான சிம்டம்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு நாள் தள்ளி போயிருந்தால் அதிகபட்சமாக பதினைந்து நாள் அந்த பதினைந்து நாள்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கிறீங்களா இல்லையாங்கிற ரிசல்ட் கிடஞ்சிரும் கிடச்சிரும் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அது உங்கள் இர்ரெகுலர் பீரியடை தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து குறிக்குது அடுத்த கொஷின் என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரெக்னன்சி சிம்டம்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்க நான் கன்சீவாக இருந்தப்ப எனக்கு என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து எனக்கு லூஸ் மோஷன் மாதிரி போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப பசி எடுத்துகிட்டே இருந்துச்சு எவ்வளோ சாப்பிட்டாலுமே வந்து வயிறுக்கே பத்தாத மாதிரி திரும்ப சாப்பிடணும் சாப்பிடுங்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ அந்த ரெண்டு சிம்டம்ஸாக வந்து எனக்கு கன்சீவாக இருந்தப்ப இருந்துச்சு ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து இதே மாதிரி தான் சிம்டம்ஸ் இருக்கணும்னு வந்து அவசியம் இல்லை இன்னும் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம கன்சீவ் ஆகிற சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மிஸ்கரேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான உணவுகளை நம்ம சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ அதற்கான வந்து ஒரு ஃபுட்டை தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் மட்டும் எக்ஸசைஸை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம எந்த வெஜிடபிள்ஸை அதாவது எந்த ஃபுட்ஸை சேர்க்கணுங்கிறத பார்க்கலாம் ரொம்ப எல்லாருக்குமே பரிச்சயமான ஒன்று தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னா வந்து வெண்டக்காய் இந்த வெண்டக்காய் தான் வந்து மிஸ்கரேஜ் ஆகாமல் வந்து பாதுகாக்கக்கூடியது மற்றும் நம்ம கரு முட்டையை கருப்பையில் சேருவதற்கு ரொம்ப வந்து உதவிகரமாகவே இருக்கும் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய அளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு வெண்டக்காய் மட்டும் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிறுசாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த சைஸாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா வந்து ஒரு வெண்டக்காவே உங்களுக்கு வந்து போதும் என்ன பண்ண போகிறோம்னா வெண்டக்காயை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் கட் பண்ணிக்கவே வந்து கொஞ்சம் மொந்தமாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது நல்லா நைஸாக வந்து வெண்டக்காயை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெண்டக்காயில் தண்ணியில் போட்டு ஊற வைக்கணும் எவ்வளோ மணி நேரம்னா வந்து ஒரு ஐந்து மணி நேரம் வந்து நம்ம வந்து ஊற வைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி வந்து தொட்டு பார்க்குறப்ப வந்து லைட்டாக பச்சை தண்ணியை தொடுற மாதிரி தான் இருக்கும் இதே இது நம்ம ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழித்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குளோப் ஜாபுன்னு இருக்கும்ல நம்ம தொட்டு பார்க்குறப்ப நல்லா அந்த பிசு பிசுன்னு இருக்கும்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வைங்க பார்த்தீங்களா நல்லா அந்த பசை மாதிரி அப்படியே கையில் எடுக்கிறப்ப வரும் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த தண்ணியை அப்படியே நம்ம குடிச்சிடணும் குடிச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற வெண்டைக்காயை ஒவ்வொன்றையுமே வந்து நம்ம நல்லா மென்று சாப்பிடணும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு டயபெட்டிக் இருந்தாலும் உங்கள் டயபெட்டிக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடும் இது எந்த எப்போ அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு நீங்கள் மார்னிங்கில் வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் மற்றும் கருப்பையில் ஏற்படக்கூடிய அடப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ரிமூவ் பண்ணிவிடும் அதாவது ஃபாலோப்பியன் டியூபில் ஏற்படுகின்ற பிளாக்கேஜை ரிமூவ் பண்ணுற தன்மை வந்து வெண்டக்காய்க்கு வந்து இருக்குது அதில் ஏற்படுகின்ற